Heute bin ich in der Pfarre zur schmerzhaften Mutter unterwegs. Wo das liegt, das zeige ich dir, und zwar im Bezirk Lend in Graz. Und ich möchte dir ein wenig die Geschichte von dieser Kirche erzählen. Wenn dich das interessiert, dann begleite mich und schau dir die Kirche genauer. Also, los geht's! Die Lazaristenkirche oder auch Schmerzhafte Mutter ist eine römisch-katholische Kirche im vierten Grazer Gemeindebezirk Lend. Ihr Ursprung reicht bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Als der Männerorden der Lazaristen im Grazer Bahnhofsviertel sesshaft wurde. Die Lazaristen widmen sich vor allem der armen Seelsorge und hinterließen eine bleibende Präsenz im Grazer Stadtbild. Das Missionshaus der Lazaristen umfasst das Provinzhaus und das Lazaristenkloster, beide heute unter Denkmalschutz stehen. Das Provinzhaus gelegen in der Mariengasse 16 ist weiterhin der Sitz der Ordensprovinz Österreich. Das Lazaristenkloster Mariengasse 24 dient heute als Zentrum für Sozialprojekte und Bildungseinrichtungen. Die Lazaristenkirche selbst wurde in den Jahren 1856 bis 1858 nach den Plänen des renommierten Architekten Friedrich von Schmidt, dem Schöpfer des Wiener Rathauses, erbaut. Der Kirchenbau im Stil des Historismus erlitt im Zweiten Weltkrieg schwere Bombenschäden aufgrund seiner Nähe zum Grazer Bahn. Nach dem Krieg erfolgte eine aufwendige Restaurierung der Außenfassade und der Wahrung der Originalität. Beeindruckende Sandsteinreliefs zieren das Eingangsportal mit Szenen der Verkündung und der Krönung Mariens. Im Inneren der Lazaristenkirche finden wir am Hochaltar Figuren des heiligen Vinzenz von Paul, des Evangelisten Johannes, der Maria Magdalena und zweier Engel. 
die Kunstwerke, darunter Statuen des heiligen Josef, des lehrenden Christus und der Maria, wurden vom Künstler Jakob Schiel geschaffen. entdecken wir den Prospekt der alten Orgel, die seit 2007 von einer Digitalorgel der Firma Discount ersetzt wurde. Lazaristenkirche zur schmerzhaften Mutter ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch ein Ort mit einer tiefen spirituellen und sozialen Bedeutung. Ich hoffe, das Video und die Geschichte über diese Kirche hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal, somit verpasst du keine interessanten Videos mehr von mir und der Geschichte, nicht nur von Graz, sondern von der ganzen Steiermark. Ich freue mich, also bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, dein Gott Rebler. Ciao, ciao.